。明月姐。喂，我二号桌有两位客人，非要你服务。你别说了，这地方虽然小，布置的还挺雅致的嘛。蒋叔叔，阿姨，好久不见，你好。两位想吃点什么？啊，看看啊。你给我配几样菜吧。可以，但是不知道您二位平时的口味是什么。我不是为吃饭而来的呀，所以你不用管我平常的口味。那，您是？你应该猜得出我的来意。希望你配的菜能让我满意。我尽力而为，两位稍等。我们不是来吃饭的呀。哎，你吃你的，别管那么多。都交给我吧，我来做，你们给我打下手。好、啊、嘞，你还要亲自下厨啊？对吧？明月姐，我、啊、这两位客人很重要吗？那不是客人，是考官。啊刘青，哎，把菜给我拿来。好嘞，你把那个油这几道菜看起来一般般的，好像也没什么玄妙之处啊。这道菜是以风干的大白菜为原料，以花仁炒制而成，取名为“蜀风流人物”。我要是没猜错的话，蒋叔叔，您今天来是为了明月楼吧？我相信，在今天的餐饮市场上，明月楼的出现就是“蜀风流人物”，还看今朝。没那么直接、啊。我白手起家这么多年，这点自信还是有的。那这一道呢？什么意思？对于我来说，明月楼是我多年的梦想；对于投资者来说，明月楼就是一只会下金蛋的鸡；对于市场来说，明月楼填补了一箱空白；而对于食客来说，明月楼更像是一种享受。所以，这道菜取名为“四喜临门”。这四个丸子啊，味道还真是不一样，不过都很好吃。满足各方需求，实现共同盈利，正是我们明月楼的宗旨。可我看多了，不都是噱头而已。蒋叔叔，其实我知道您最担心的就是蒋家南会感情用事，公私不分。其实我跟蒋家南的关系，就像是这道汤一样，云在青天，水在平。蒋叔叔，我还知道。您在根本就不知道明月楼是一个什么项目情况下，就否定了这个项目。您这是不是也是另一种感情用事？阿姨，这份甜品是为您特制的，是用去心莲子、莲藕还有玫瑰露一起熬成的，叫做晚来妆面胜玫瑰。我相信您一定会喜欢。你怎么知道我喜欢玫瑰啊？您和蒋叔叔结婚的时候，我正好在场。我发现你们的结婚请柬还有水牌上都是玫瑰花的图案，你有心了，蒋叔叔，这道甜品是为您准备的，是用葡萄打浆过滤，冻成冰雕制而成，配的是椰汁和梨片，取名为“一片冰心在玉壶”。下周三。上午十点，集团要召开董事会，我到时候给你三十分钟的时间，你去阐述你的项目。董事会的成员如果超过半数都同意的话，我就正式投资你的明月楼。我一定。